Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir ev yapımı dondurma tarif paylaştım. Denediğinizde %100 sonuç alacaksınız. Belki 20 sene, belki de 25 yıldır ben bu dondurma tarifini yapıyorum. Sizler de güvenle deneyebilirsiniz. Asla sizi yanıltmayacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 1 litre süt var. Öncelikle hemen şunu belirtmek istiyorum. Paketli sütlerde evet yapabilirsiniz. Ancak taze sütle yaparsanız çok çok daha iyi olacaktır. Ben dün sütü pişirdim ve tamamen de soğumuştu. Şimdi hemen bir tencereye aldım. Dondurma yapımının en önemli püf noktasından birisi de saleptir. Şimdi öncelikle bir su bardağı toz şekeri bir kaseye aldım. Hemen şöyle salebeyi sizlere yakından göstermek istiyorum. Bütün aktarlarda bulabilirsiniz. Bu kadar fazla bir salep tabii ki de kullanmayacağız. Sadece bir yemek kaşığı dolusu salep kullanacağım. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Ben genelde Ocak Şubat aylarında alıyorum. Zaten bozulmuyor. E çünkü o zamanlarda fiyatları daha uygun oluyor. Kilogram fiyatı çok pahalı. E zaten gerçek bir salep ser. Fiyatını da hak ediyor. E bu arada lütfen dikkatli olalım. Sahte salepler de çok fazla var piyasada. O yüzden lütfen gerçeğini alalım. Bu önemlidir. Ben her yıl ortalama 10-15 gram alıyorum. O da bana bir sene boyunca yetiyor. Yani 100-150 TL'lik alıyorum. Yetiyor. Bu kasede geri kalan saleple ben ortalama 6-7 kilogram daha dondurma yaparım. Yaklaşık olarak 100 TL'lik almıştım Şubat ayında. Hemen şimdi süt ve şekeri güzelce karıştırıyorum. Bunun sebebini de hemen açıklamak istiyorum. Saleple şekeri güzelce karıştırdım. Çünkü süte ilave ederken topaklanmayı engelleyecektir. O yüzden önden bu işlemi mutlaka yapın. Yani süt ve salebi güzelce karıştırın. Ardından da soğuk süte ilave edebilirsiniz. Ocağın altını henüz açmadım. Bir taraftan soğuk sütü karıştırıyorum. Diğer taraftan şeker ve salep karışımını ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle topaklanma olmadı. Bu yöntemle asla topaklanma olmayacaktır. Şimdi hemen bu tencereyi ocağa alıyorum. Tıpkı muhallebi pişirir gibi pişireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hem savuruyorum hem de kepçeyle karıştırıyorum. Bu işlem çok önemlidir. Ta ki kaynayana renk bu işlemi yapacağız. Hem karıştırıyorum hem de kolunuzu ne kadar çok yukarıya kaldırırsanız o kadar güzel olacaktır dondurmalar. Yani savurma işlemi de lütfen atlamayalım. Hem savuralım hem de karıştıralım. Belki kolunuz yoruldu. Bir ara isterseniz bu şekilde mikserle de devam edebilirsiniz. Ve artık salep kaynadı ama karıştırma işlemini bırakmayacağız. Hemen ocağın altını kıstım ve yaklaşık olarak 10 dakika boyunca kaynatacağım. Ama bu esnada yine bu şekilde karıştırıp savurma işlemine devam edeceğim. Bu önemlidir. Ve artık tencereyi ocaktan aldım. Ve salep tamamen soğuyana dek bu şekilde savurma işlemine devam edeceğim. Bu esnada kolumu ne kadar çok yukarıya kaldırırsam o kadar iyi olacaktır. Lütfen sizler de kolunuzu ne kadar çok yukarıya kaldırırsanız o kadar iyi olacaktır. Ta ki tamamen soğuyana denk bu işlemi yapacağız. Bu da önemlidir. Bunu yapmamızdaki sebebi hemen açıklamak istiyorum. Savurma işlemi esnasında salebin o ağır kokusu tamamen dağılacaktır. Beğerken asla bizi rahatsız etmeyecektir. Ve tencere artık soğudu. İsterseniz kaşığı çıkartabilirsiniz veya ben biraz sonra plastik spatula koyacağım içerisine. Şimdi hemen bu tencereyi buzdolabına kaldırıyorum. Bir saat sonra buzdolabından çıkartacağım. 
Toplamda aradan bir saat geçti. Tencereyi bozduktan çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle donma olmadı. Bir saat olduğu için ama lütfen kontrol olun. Bazı buzluklar çok fazla performanslı çalışabilir ve hızlıca donabilir. Yani biz e, hızlı bir şekilde donmasını istemiyoruz. Eğer hızlı bir şekilde donuyorsa lütfen bir saat değil de yarım saatte bir çıkartın. E, dediğim gibi bir saat boyunca buzlukta kaldı. Çıkarttım. Bu plastik spatula ile karıştırmak daha kolay oluyor. Seri bir şekilde karıştırıp yaklaşık olarak 1 dakika veya 1,5 dakika boyunca karıştırmanız yeterli olacaktır. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp tekrar lütfen buzdolabına koyun. 1 saat sonra tekrar çıkartacağım. Bu işlemi toplamda 5 defa tekrarlayacağım. 6 defa da tekrarlayabilirsiniz. Artık buzluğunuzun performansına göre lütfen devam edin. Yani 7 de olabilir, 8 de olabilir. Bu fark etmez. Ne kadar çok bu işlemi uzatırsanız o kadar lezzeti dondurma olacaktır. Yani her şey sizin elinizde. Ve buzluktan tekrar çıkarttım. Bu benim üçüncü yapışım. Görmüş olduğunuz gibi birazcık salep kıvam almış ve yine hızlı bir şekilde karıştırıp tekrar buzluğa kaldıracağım. Hatta iki tane bir plastik spatula olursa yani tahta kaşıkla da bu işlemi yapabilirsiniz. Hemen güzelce karıştırıp tekrar buzluğa kaldıracağım. Amacım tamamen donmadan daha fazla karıştırmayı sağlamaktır. Ne kadar çok ara ara yarım saatte de bir olabilir veya bir saatte de bir olabilir. Buzluktan çıkartıp bu şekilde karıştırıp tekrar buzluğa kaldırırsak o kadar dondurmanın kalitesi artacaktır. Ve aradan toplamda 5-6 saat geçti. Bu süreçte buzluktan çıkartıp her saat çıkartıp güzelce karıştırıp buzluğa koydum. Bu da son halidir. Görüldüğü gibi çok fazla kıvam aldı. Artık spatula ile de karıştırmak zor oldu. İsterseniz tahta kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Bu arada çocuklar da ısrar ediyor. Hemen onlara birer kilo veriyorum. Bu aşamada da tabii ki de yiyebilirsiniz. Ama lezzetin orta oturması için bir gece boyunca beklememiz gerekiyor. Ve artık sabah oldu. Şimdi hemen dövme işlemini yapıp servis yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi dondurma tamamen soğudu. Tabii ki de bu halde yiyebilirsiniz. Ancak dövme işlemi yapacağım. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Dövme işlemi yapıldıktan sonra çok çok daha lezzetli olacaktır dondurma. Görüntüde her şey aynen dondurma gibi. Ama dövme işlemi yapılmadığı için lezzetli değil. O yüzden lütfen e, bu işlemi yapmadan kesinlikle finallemeyin. Biraz sonra detaylı bir şekilde nasıl dövdüğümü göstereceğim size. Dondurma tamamen donmuştu. Şu anda çok sert. İsterseniz ortam sıcaklığında bir 5 dakika bekletip ardından bu şişeyle bu işlemlere devam edebilirsiniz. Gazoz şişesi veya soda şişesi olabilir. En iyi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gerçekten de yıllardan beri yapıyorum. Bir taraftan dövüyorum. Diğer taraftan yumuşan dondurmayı bir kaşıkla bu şekilde kaldırıyorum ki e, işlemler kolay olsun diye. Bu dövme işleminde ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar lezzetini artıracaksınız dondurmanın. Bakın hem dövüyorum görmüş olduğunuz gibi yumuşadı. Tabii ki de daha fazla yumuşamasını beklemeyeceğiz. Hızlı bir şekilde dövme işlemini yapıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Yani dondurmanın erimesini beklemeyelim. Eğer bunu beklersek de dondurmanın da lezzeti artar. O yüzden bu işlemleri lütfen seri bir şekilde yapın. Ben dövdükçe görmüş olduğunuz gibi sakız gibi uzuyor ve de lezzetini artırıyor. Şu anda içindeki bütün gazı alıyorum ben. Bu nedenle dondurma buzlu olmayacak ve de çok lezzetli olacak. Evet artık birinci dövme işlemim sona erdi. İsterseniz burada hemen yiyebilirsiniz. Ancak birazcık kıvam alması için ben buzlukta bekleteceğim. Ondan sonra da servis yapacağım. Eğer vaktiniz varsa eğer bu dövme işlemini 
3 saatte bir veya 2 saatte bir tekrarlarsanız dediğim gibi çok çok daha lezzetli olacaktır. Ve hemen sizlere şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Ben şu anda dondurmanın anasını yaptım. Yani ana ne demek? İsterseniz bu dondurmayla milyonlarca çeşit dondurmalar yapabilirsiniz. Ben her hafta sizlere bir dondurma tarifi paylaşacağım. E, sizler de detaylı bir şekilde göreceksiniz. Salibi eğer bulamazsanız tabii ki de e, salipsiz dondurmalarda paylaşacağım. Ama gerçek lezzetli bir dondurma istiyorsanız lütfen aynen bu püf noktalara uyun. Solunca bayılacaksınız. Dövdükten sonra hemen bu kabı aldım. Tabii ki de tencereyle de buzluğa koyabilirdim. Daha normal şartlarda ev, evde çocuklara yaptığımız zaman tencereyle buzluğa koyarım. Ancak sunum yapacağım için böyle bir kaba aldım ki detaylı bir şekilde görün diye. Kapağını kapatıp hemen buzluğa kaldırıyorum. Birazcık kıvamı aldıktan sonra hemen servis yapacağım. Aradan toplamda bir buçuk saat geçti. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi dondurmanın lezzetini eğer arttırmak istiyorsanız şu esnada bir defa daha dövüp buzluğa kaldırabilirsiniz. Yani dövme işlemini ne kadar çok artırırsanız o kadar lezzetli olacaktır. Hemen şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Sonuç gerçekten de muhteşem. Yemelere doyamayacaksınız eminim. Bir defa yaptıktan sonra artık kendi dondurmanızı evinizde kendiniz yapacaksınız. Hem de elmai çeşit dondurmalar yapacaksınız. Ve şunu da belirtmeliyim ki bu dondurmaya alıştıktan sonra dışarıdaki hiçbir dondurmayı beğenmeyeceksiniz ve yiyemeyeceksiniz. Tabii ki de işini iyi yapan ve lezzeti yerinde olan dondurmacıları tenzih ederim. Gerçekten de muhteşem oluyor. Çocuklar da şu anda sabırsızlıkla bekliyorlar. Dediğim gibi e, dondurmanın anısı budur. İstediğiniz şekillerde, istediğiniz çeşitlerde dondurmalar yapabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi dondurmadan birazcık aldım. Fırsat bu fırsat çünkü birazcık dışarıda yumuşadı. Hemen birazcık daha dövüp tekrar buzluğa kaldırıyorum. Yani dediğim gibi ne kadar çok dövmeyi arttırırsa o kadar lezzetli dondurma olacaktır. Çünkü dövdükçe görmüş olduğunuz gibi sakız gibi olacaktır dondurmalar. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu dondurma tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.